Eto na ang mga impormasyong dapat alam nyo. Mga kapuso, alam niyo ba na araw-araw na expose sa isa't ibang uri ng radio frequency radiation sa pamamagitan ng pagluluto at sa mga ginagamit nating gadgets at machines. Pero kapag nasobrang tayo sa RF frequency radiation exposure, maaari tayong magka-cancer? Panoorin po natin ito. Posible raw umanong makapagtulot ng cancer at iba pang malubhang karamdaman ng exposure sa radio frequency o RF radiation. Kabilang na araw rito ang labis sa pagiinit ng internal tissues ng tao. Ito ay ayon sa Philippine Medical Association na patuloy pa rin ang pag-aaral sa nasabing issue. Ang RF radiation ay nagmumula sa radio at telecommunication towers na malapit sa residential areas. Hindi pa umanong tapos ang pag-aaral pero dapat na rin daw magdobling ingat ang publiko lalo na yung mga nakatira malapit sa mga nasabing tower. Paano nga ba maaaring makapinsala sa ating kalusugan ng RF radiation? Yan ang ating alamin ngayong umaga. At para pag-usapan ng tungkol sa pangalib na posibleng maidulot ng sobrang exposure sa radio frequency radiation, kasama natin ngayon si Agnet Peralta, Director of Center for Device Regulation, Radiation Health and Research ng Department of Health. Good morning, Ms. Agnet! Good morning, Susie. Ayan, maganda tong usapan natin ngayon, ma'am, kasi uh, may mga issue tungkol sa radio frequency. Una-una, ano ba talaga ang radio frequency radiation? Saan po yan nakukuha at ano po yung nadudulot sa katawan? Ito ay isang klase ng electromagnetic radiation. Mm -hmm. At uh, ito ay nanggagaling sa mga antenas tulad na antena ng inyong TV station, Channel 7, <laughs> antena ng DZBB, radio station, right. antena galing sa cellphone mo, may antena yung cellphone uh -huh. mo, antena doon sa cell site, okay. antena ng radar na nagpapadala ng signal para yung mga aeroplano makalanding at makatake off properly. Right. Uh -huh. Galing din sa antena sa wireless baby monitor, yung may mga wireless baby monitor dyan. Oo nga, no? lahat halos may antena. Uh -huh. Ay, lahat <laughs> Oh. At hindi lang yun, ang araw din, galing sa outer space, radio frequency radiation, oh, galing right. sa sun, galing sa mga stars. So lahat, halos lahat, all around us, you can't escape it. Yeah, you and cannot escape you it. Cannot it's escape all it. around us. All right, so gano ka, ito ba ay ano, delikado yes. sa ating kalusuban? Kasi ang, ang takot ng tao ngayon, what if it does cause cancer? Kung oh. malapit ako nakatira sa isang telecom tower, magkaka-cancer ba ako? Oo, oh, kung malapit ako sa TV tower, ganyan. Oh. Okay. <laughs> Ang proven effect dito, proven beyond reasonable doubt, mm -hmm. ay thermal or heating effect pagtaas sa temperatura ng katawan. Okay. Mm -hmm. Pero mataas na level yon. Ngayon ang issue dyan ay cancer kasi yes. nagkaroon noong 2011 mm -hmm. ng classification ng International Agency for Research on Cancer mm -hmm. na ito daw ay possibly carcinogenic for two types of brain tumors. Okay. Now, possibly carcinogenic, pero meron silang kote, uh, kwan, coma na. Uh -huh. However, um, bias, confounding, and other factors cannot be ruled out. Ibig sabihin, may question mark pa rin kung ito talaga ay nakaka-cause ng cancer. Kaya mm -hmm. kailangan pa ng dagdag na pag-aaral. Okay. At mayroong ongoing pa mga pag-aaral. Kaya inaantabayan na natin yung resulta dahil sa hindi pa nga conclusive. Uh -oh. Hindi pa sigurado that it causes cancer. How many years uh -oh. ng research to so far? Kasi ang problema dito, epidemiologic study, which means matagalan, mga 10 years uh -oh, okay. data. Pero hindi ibig sabihin maghintay ka sa punta on. Kukuha sila ng data by asking people who were exposed to this mm -hmm. type of radiation and then, lalo na sa cellphone, babalikan nila, tatanungin nila gano'ng katagal na ba kayong gumagamit nito, et cetera, et cetera, et cetera. Ah, okay, kasi ang takot ng tao is, what if nakatayo na yung tower, biglang nalaman natin 10 years from now, nakakakos ang cancer. Hindi lang ito yung may cancer na. Okay. Conclusive ang, evidence. Diba? Exactly. Diba? Ang dapat nalaman ng tao, actually, mababa yung lumalabas na signal na aabot sa kanilang cellphone. Ang mas mataas na signal ay yung galing sa cellphone nila. Nagamit ah, natin lagi. Dahil yun ang katabi ng inyong brain. Tama. Uh -oh. Hindi yung tower ang katabi mo, uh -oh. yung cellphone mo ang katabi mo. Uh -oh. okay. ah, dapat malaman ng mga tao na kung malayo ka sa isang cell site, yung radiation na binabato ng cellphone mo mas ma-intense, mas malakas. Mas matindi siya. Oo. Oh, oh. Kesa kung ikay malapit sa isang cell site, isipin oh. mo na lang may bato ka, ibabato mo sa isang taong malapit sa'yo. Edi, mahina lang pagbato mo. Uh -huh. Pero kung malayo ang babatuhan mo, mas malakas ang bato mo. Oh. So ganun yung isipin It's mo yung, yung, yung cellphone na yun. Paano mabawasan yun, ma'am? Yung ano, radio frequency kasi kung naka-cellphone kang ganyan. Mm. Mag-landline ka lang. Okay. Tama yun. <laughs> Tama ka. Mag-landline ka. Tayo, Number Ito, two, gumamit ka nalang na hands-free kit o yung earphone. Right. Uh -oh. Uh -oh. Tapos yung cellphone nasa baba. Yep. And not Bluetooth, ha? just so they know. Uh -oh. Hindi Bluetooth. Uh -oh. Kasi tandaan nyo, ho, kapag walang kable, ibig sabihin na radiation. Oh. You cannot communicate uh, kung walang kable. Okay. Kung, eh, rather, kung may kable, fine. Pero kung walang kable, 
radiation ang binabato. Meron pa rin pala. Okay. Balik tayo doon sa lahat ng metali. Radiation oh, yeah. Di ba nga nga bibili kayo para cellphone, pero meron ng, meron ng parang telepono. Meron, meron lang siyang ganun, tapos oh. may handset. Na, thank you so much, Miss Agnet. Maraming yeah, salamat po. Agnet Perata po para sa karagdagang kaalaman ngayong umaga. So sa mga kapuso nating nakatira malapit sa mga telecom towers, medyo uh, inconclusive pa naman ang yes. kanila mga oh. studies para maasiguro na rin magpatingin sa mga doktor uh, upang malunasan kung meron kayong mga sakit na nararamdaman, whether uh, related sa no, RF or not. <laughs> oh, always, always get a check-up. Samantalang, ito